ഇതിനിടയിലാണ് അവരുടെ പഞ്ചകൈലാസ യാത്ര അല്ലെ അതെ അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞുരുകട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി കൂടുതൽ വാദങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതൽ ഒരു പുരുഷനെ മാത്രം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് വളർന്നു വന്നൊരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ മനസ്സിൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രോഹിത്തിനോടുള്ള പ്രേമം അവളെ സംബന്ധിച്ച് വെറും ഒരു ടൈം പാസ് മാത്രമായിരുന്നു ഇരു കണ്ണുകളുടെയും പാർശ്വങ്ങൾ മൂടി വിഷ്ണു എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന കരിം കുതിരയാണ് സുസ്മിത കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ താൻ പ്രണയിക്കുന്ന വരനെയും കാത്തിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അയാൾ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ താലി കെട്ടി അതേ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പക അത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ വിവാഹ ബന്ധം എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർത്ത് ശാലിനിയെ ഒഴിവാക്കി വിഷ്ണുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇവൾ എടുത്തിരുന്ന ഉഗ്രശബ്ദമാണ് അതിലൊരു പരിധിവരെ ഇവൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ കപ്പിനും ചുണ്ടിനുമിടയിൽ ആ ശ്രമവും പാളിയപ്പോ രണ്ടാം വട്ടവും വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ അപമാനിതയാകേണ്ടി വന്നു സുസ്മിതയ്ക്ക് സുസ്മിത എന്ന പെൺകുട്ടിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന സൈക്കോപാത്ത് വിശ്വരൂപം ആർജിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വിഷ്ണുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവൾ കൂടുതൽ പകയോടെ ജാഗ്രതയോടെ കരുക്കൾ നീക്കി തുടങ്ങി അതിനിടയിൽ അനിവാര്യമായൊരു ദുരന്തം പോലെ രോഹിത്തുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം വന്നു ചേർന്നു തനിക്കും വിഷ്ണുവിനുമിടെ ഇരുമ്പ് മറയായി മാറിയ രോഹിത്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇവൾ രോഹിത്തിനെ പറ്റി നിരന്തരം പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പഴയതുപോലെ തന്നെ സത്യഭാമയുടെ വീട്ടിൽ നിത്യസാന്നിധ്യമായി മാറിയതും സുസ്മിത എന്ന സൈക്കോ മാനിയക്കിന് വീണ് കിട്ടിയ സുവർണ അവസരമായിരുന്നു രോഹിത്തുമൊത്തുള്ള പഞ്ചകൈലാസം ട്രിപ്പ് രോഹിത്തിനെ സഹയാത്രികരിൽ നിന്ന് അകറ്റി ആരും കാണാതെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഇവൾ തന്റെ ഭാര്യയെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച രോഹിത് എന്ന സാധു യുവാവിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഈ സുസ്മിത സൂയിസൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴേക്കിടുകയായിരുന്നു എന്ന് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് മീലോ പി ഡബ്ല്യു വൺ വിഷ്ണു പി ഡബ്ല്യു ടു ശാലിനി എന്നിവരുടെ മൊഴികൾ പ്രകാരം പഞ്ചകൈലാസ യാത്രക്കിടെ ഒരു മാനസാന്തരമുണ്ടായതുപോലെയാണ് സുസ്മിത പെരുമാറിയത് തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്നും അത് തിരുത്താൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും രോഹിത്തിനോട് സുസ്മിത തുറന്നു പറയുന്നതിന് അവർ സാക്ഷികളാണ് മിലോട് ഒരുപക്ഷെ കൊല്ലപ്പെട്ട രോഹിത്തിനും സുസ്മിതയ്ക്ക് മാത്രമറിയാവുന്ന രഹസ്യം ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യെസ് യു റോണോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങളോളം ഭർത്താവിനൊപ്പം താമസിച്ച സുസ്മിത ഇപ്പോഴും ഒരു കന്യകയാണ് ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ എന്റെ കക്ഷിയുടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അർജുൻ ഷാൾ ഐ റിമൈൻഡ് യു ദാറ്റ് ദ കോർട്ട് പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ക്യാമറ 
സ്ത്രീവിരുദ്ധവും സദാചാര മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതുമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പരാമർശം കോടതി രേഖകളിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നു താങ്ക് യു അർജുൻ പ്ലീസ് കം സ്ട്രൈറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് മിലോൺ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ചിലന്തിയാണ് ലെട്രോഡെക്ടസ് ഒരു കടി കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പോലുമുള്ള മാരക വിഷമാണ് ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്നത് ആൺചിലന്തികളെ ആക്രമിച്ച ശേഷം കടിച്ചു കൊല്ലുന്നതും അവ മുന്നിൽ കിടന്ന് പിടയുന്നത് കാണുന്നതും ഈ കൂട്ടത്തിലെ പെൺചിലന്തികൾക്ക് ഒരു ഹരമാണ് അത്തരത്തിലൊരു പെൺചിലന്തിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന സുസ്മിത എന്ന് ഞാൻ പറയും മറ്റൊരു പുരുഷനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് താലി കെട്ടാൻ കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കവേ തന്നെ താൻ ഇപ്പോഴും പ്രണയിക്കുന്ന മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവായ അയാൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കന്യകാത്തം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ മിടുക്ക് കാട്ടിയ കൗശലക്കാരി വളരെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഈ സുസ്മിത തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇനി ഒരിക്കത് മീലോൺ കൃത്യം നടന്ന ദിവസമായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് തലേന്ന് അതായത് പതിനാലാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ഈ സുസ്മിത പഞ്ചകൈലാസത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ രോഹിത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുവച്ചിരുന്നു രോഹിത്തിനോ സഹയാത്രികരായ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ അയാളോട് സ്നേഹം നടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പെൺചിലന്തി പിറ്റേന്ന് അവൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കൃത്യം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഐ എം ഡാം ഷുവർ മിലോൺ ഷീ ഇസ് ടു ലവ് ഐറ്റിംഗ് വിഷ്ണുവിന്റെ താലി കഴുത്തിൽ വീഴുന്ന ദിവസവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവൾ സ്വന്തം ഭർത്താവായ രോഹിത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇവൾക്ക് ജാമ്യം കൊടുത്ത ഇനിയും കൊലപാതകങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും ഈ ലോൺ വിഷ്ണുവിലേക്കുള്ള പാതയിൽ വരുന്ന ഏതു തടസ്സവും ഇവൾ വെട്ടിനീക്കും ശാലിനിയോ ഈ നിൽക്കുന്ന സത്യഭാമയെയോ ഇവരുടെ ഭർത്താവായ രാഘവൻ നായരോ അതാരായാലും ഐ എം കൺക്ലൂഡിംഗ് മിലോൺ സുസ്മിത ഈസ് എ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് മർഡർ പെൺവർഗത്തിന് തന്നെ അപമാനകരമായ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കുറ്റകൃത്യം മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ രക്തയക്ഷി ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിയും ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ കൊലപാതകത്തിന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷയായ തൂക്ക് കയർ തന്നെ ഈ ലേഡി ട്രാക്കുളയ്ക്ക് വിധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സത്യഭാമി ഡു യു ലൈക്ക് ദിസ് പ്രിമേസസ് അത് ഈ കോടതിയും പരിസരവുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് അതിന് രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം 
സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കോടതി നടത്തുന്ന സത്യഭാമയ്ക്ക് ഈ സംവിധാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല മിലോഡ് ഈ നിൽക്കുന്ന സത്യഭാമ ഒരു നാട്ടാമയാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വഴക്കുകളും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സിംഹാസനമിട്ടിരുന്ന് സ്വന്തമായ ഒരു കോടതി നടത്തുന്നയാൾ സത്യഭാമയുടെ തീർപ്പുകൾക്ക് എതിർവാക്കുകളില്ല ഏത് നിയമസംഹിത വച്ചാണ് സത്യഭാമയെ നിങ്ങൾ തർക്കങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അതോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രാജപരമ്പരകൾ പിന്തുടർന്നിരുന്ന നിയമസംഹിതകളോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായ മനസാക്ഷിക്കനുസൃതമായി അപ്പപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളും തീർപ്പുകളുമോ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തേതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷേ മനസാക്ഷി നിങ്ങളെ ചതിക്കും സത്യഭാമേ അതിനുദാഹരണമാണ് സുസ്മിതയെ നിങ്ങൾ മകളെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നെന്നും ഇപ്പോഴവളോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്നും പറയുന്നത് നാളെ ഈ ധാരണ വീണ്ടും മാറിയേക്കാം അതാണ് പറഞ്ഞത് മനസാക്ഷി നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്നു എന്ന് സുസ്മിത കിഡ്നാപ്പിംഗ് നാടകം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നുണ പരിശോധനയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആരോപണം മാത്രമാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട കുറ്റമല്ല നുണ പരിശോധനയ്ക്കിടെ സുസ്മിത അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നത് സംബന്ധിച്ച ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല സമൃദ്ധയായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വിചാരിച്ചാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യ തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കോടതിയിൽ അത് നിലനിൽക്കില്ല ഇവിടെ സത്യത്തിന്റെ സൂര്യനെ ഉദിക്കൂ സുസ്മിതയല്ല സത്യഭാമെ നിങ്ങളെ ചതിച്ചത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ മനസാക്ഷിയാ നിങ്ങൾ മകളെപ്പോലെ അവളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിങ്ങളുടെ ശത്രുവൃന്ദവും കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ നുണക്കഥകൾ വിശ്വസിച്ച് ഇത്രയേറെ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ സുസ്മിതയ്ക്കെതിരെ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കുമായിരുന്നില്ല യു വിൽ റിഗർട്ട് ദിസ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ പശ്ചാത്തപിക്കും സത്യഭാമി പെറ്റമ്മയേക്കാളധികം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സുസ്മിതയെ ഒരു നിർണായക സന്ദർഭത്തിൽ കൈവിട്ടതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മകനായ ഖഡോൽഖജനെ കുരുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ഭീമന്റെ മാനസികാവസ്ഥയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടതാവില്ല അത് അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളെ അധികം ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം രോഹിത്തിനെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് രോഹിത് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു രോഹിത്തിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഒരു പെൺകുട്ടി അന്വേഷിച്ച് അവൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നത് ഏത് പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സുസ്മിത ഈ സുസ്മിതയാണോ അത് അല്ല ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറയണം സത്യഭാമി രോഹിത്തിനെ പ്രേമിച്ചു വഞ്ചിച്ചിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞ സുസ്മിത ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന് നോക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും അല്ല സുസ്മിത അക്കാര്യം ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം ഇതല്ല സുസ്മിത എന്ന് രോഹിത് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു
രോഹിത്തിന്റെയും സുസ്മിതയുടെയും വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തത് സത്യഭാമയല്ലേ അതെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കോടതി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മിലോഡ് രക്തയക്ഷി ലേഡി ഡ്രാക്കുള തുടങ്ങിയ മോശപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ നിർദോഷിയായ എന്റെ കക്ഷിയുടെ മേൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്റെ കക്ഷി സുസ്മിതയെ നിരുപാധികം ജാമ്യം നൽകി വിട്ടയക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്ത സുസ്മിതയെ ഡിഫൻസ് കൗൺസിൽ നിർദോഷി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിർദ്ദയമായ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്ത സുസ്മിത ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാൽ വീണ്ടും കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നേക്കാമെന്നും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുതകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പരിഗണിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് മൊഴികളിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ സുസ്മിത കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വസ്തുതകളൊന്നും കോടതി മുമ്പാകെ വന്നിട്ടില്ല മിലോഡ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാനമായൊരു തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എന്നെ അനുവദിക്കണം യെസ് പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് മിലോഡ് Here comes the living evidence and the major twist in this case. A major breakthrough. കേസിലെ ജീവിക്കുന്ന തെളിവ് രോഹിത് മോഹൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണവും വിസ്താരവുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മിലോഡ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഇത്തരം ചില സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പൊതുജനത്തിന് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോട് പുച്ഛം തോന്നുന്നത് ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഉദ്യോഗസ്ഥയോ വിചാരിച്ചാൽ ഏത് നിരപരാധിയെയും പ്രതി ചേർക്കാം ശിക്ഷിക്കാം ആയിരം കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു നിരപരാധി പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ നികൃഷ്ടരായ ഇത്തരം നരഭോജി ഓഫീസർമാരുടെ ദംഷ്ട്രകളിൽ കോർക്കപ്പെട്ട് കൽത്തുറുങ്കുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി നിരപരാധികളുണ്ട് മിലോൾ മിസ്റ്റർ അമീർ ഒറ്റപ്പെട്ട തെറ്റുകളുടെ പേരിൽ ഒരു സംവിധാനത്തെ ഒന്നാകെ പരിഹസിക്കുന്നത് ശരിയാണോ മിലോഡ് കേരള പോലീസിനോട് അങ്ങേയറ്റം ആദരവുള്ള ഒരു പൗരനാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട തെറ്റാണെങ്കിലും ഇത് മാപ്പ് അർഹിക്കുന്നില്ല മിലോഡ് ഗൗരവതരമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കി തന്നെ ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കണം മിലോഡ് അമീറിന്റെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കോടതി അതേ വികാരത്തിൽ തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ 
യെസ് യുവർ ഓണർ രോഹിത്തിനെ വിസ്തരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുവദിക്കണം പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് അങ്ങോട്ട് കയറി നിന്നോളൂ ദൈവം സാക്ഷിയായി ഞാൻ ഈ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തും സത്യമായിരിക്കും ദൈവം സാക്ഷിയായി ഞാൻ ഈ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നതെന്തും സത്യമായിരിക്കും സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കൂ സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കൂ